Imagine poder controlar su computadora, su televisor, el celular y todos los aparatos tecnológicos de su entorno con la mente. Guardar sus pensamientos, recibir notificaciones y hasta comunicarse por telepatía. Este sueño de ciencia ficción podría volverse realidad con el último invento de Elon Musk. Un chip conectado directamente a su cerebro. Pero, como todo sueño, podría volverse una pesadilla. El futuro ya llegó. Llegó como vos no lo esperabas. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. El pasado 28 de agosto, Elon Musk dio una conferencia donde presentó los avances de uno de sus proyectos más ambiciosos, Neuralink. Un chip que se conectaría en el cerebro para enlazarlo con la tecnología, una simbiosis humano-máquina que podría brindarnos capacidades asombrosas. Una vez más, lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy se transforma en realidad. Neuralink es una empresa de neurotecnología que crea interfaces que por medio de implantes serían capaces de crear una simbiosis entre la inteligencia artificial y el cerebro humano. Y si bien no es la primera en intentar ofrecer esta tecnología, destaca por intentar que su tecnología sea accesible y cómoda. Esta tecnología se conoce como BCI, Brain Computer Interface, o interfase cerebro-computadora. Y su idea es tan antigua como el descubrimiento de la naturaleza eléctrica del cerebro. Y hablamos del 1875, gracias a Richard Keaton, quien usó un gravetómetro para observar los impulsos eléctricos en la superficie del cerebro. En 1924, Hans Berger fue el primero en registrar la actividad cerebral mediante un electroencefalograma, logrando clasificar las ondas cerebrales, las ondas Berger. Y así finalmente, en 1970, comenzó la investigación de los primeros dispositivos BCI en la Universidad de California. Y fíjese qué curioso, esta investigación fue apoyada por la Fundación Nacional de Ciencias y por DARPA. ¿Le suena, verdad? la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. ¿Qué buscaba el ejército estadounidense en esta tecnología? El dispositivo de Musk fue nombrado Chip Link BO.9 y mide tan solo 8 milímetros y superaría la competencia en todo aspecto. A diferencia de las agujas rígidas de conexión de otros dispositivos, este cuenta con cables ultra delgados, incluso más que un pelo humano, y super flexibles, con mayor cantidad de electrodos, lo que permite manejar más información sin causar el menor daño. Tendría mayor alcance y utilizaría conexiones Bluetooth. Y su batería duraría un día entero, pudiéndose cargar a la noche con un dispositivo inalámbrico. Sería instalado por este aparato robótico que está a la derecha de Musk, que sería capaz de abrir el cuero cabelludo, quitar una parte del cráneo e insertar los cientos de hilos en las áreas del cerebro vinculadas con las funciones sensoriales y motoras, y obviamente el chip, y finalmente cerrar la incisión. Y todo esto completamente automatizado, evitando cualquier error humano y en menos de una hora con anestesia local. Este chip sería realmente un gran avance científico que podría facilitarle la vida a un montón de personas que sufren alguna discapacidad. Porque, como bien dijo Musk, para todo problema eléctrico se necesita una solución eléctrica. Y sería usado para ayudar a personas que sufran de pérdida de memoria, audición, ceguera, parálisis, depresión, insomnio, dolor extremo, convulsiones, ansiedad, adicción, derrames y daño cerebral. 
y de concretarse, sería la gran esperanza para miles de personas que sufren estos trastornos, y eso nunca debe ser pasado por alto. Los beneficios que ofrece esta tecnología son inmensos, incluso para personas que dependen de una prótesis, pudiendo recuperar la movilidad natural y la sensibilidad gracias a la conexión entre la prótesis, el chip y su cerebro. Sería sin duda uno de los más grandes avances en medicina. Durante la conferencia, Musk mostró a tres cerdos, uno que portaba el chip, otro que lo portó y le fue extirpado, y uno que nunca lo tuvo, y los tres estaban en perfectas condiciones, mostrando así que el chip puede ser colocado y extraído sin causar el menor daño cognitivo. Dicen que lleva experimentando con ratas desde 2017, y que ya tendría permiso de la FDA, la Federación de Medicamentos y Alimentos, para comenzar las pruebas con humanos, aunque todavía no tiene fecha. Y si todo esto ya es interesante, más curiosa fue la ronda de preguntas donde conocimos mejor las expectativas que tiene Musk en su tecnología. Con este chip implantado, podríamos controlar cualquier dispositivo gracias a la app de la compañía. Podríamos escuchar música directamente desde nuestro cerebro y hasta jugar videojuegos. Incluso llegaron a teorizar que podríamos utilizar esta tecnología para volvernos superhumanos. Podríamos comunicarnos telepáticamente y mejorar nuestra visión, pudiendo ver todo el espectro, desde el infrarrojo como el ultravioleta. Y hasta podríamos implementar aplicaciones en la vista, como sensores, GPS y radares. Algo así como la visión de Terminator. E incluso podríamos guardar nuestros recuerdos y reproducirlos y compartirlos cuando y con quien querramos. Y hasta podríamos tener una especie de backup mental, para luego poder volcarlos en un nuevo cuerpo al fallecer, una especie de avatar, algo que nos volvería inmortales. Y traería interesantes debates sobre el transhumanismo. ¿Cuánto terreno estaríamos dispuestos a cederle a la tecnología? ¿En qué punto dejaríamos de ser humanos y nos transformaríamos en robots? ¿Dónde quedaría en todo esto nuestra esencia humana? De hecho, el propio Elon Musk está muy preocupado por el peligro que significa una inteligencia artificial descontrolada. Y no es el único. Los expertos en inteligencia artificial más importantes del mundo formaron el Future of Life Institute para justamente regularla, evitando lo que considerarían podría desencadenar en un apocalipsis. Este chip traería increíbles beneficios. Sin embargo, y como bien aclararon en la presentación, toda tecnología puede ser vulnerada. Y se encuentran trabajando arduamente para aumentar su seguridad. Imagine lo peligroso que podría ser que alguien intente hackear algo que se encuentra conectado directamente a su cerebro. ¿Se imagina al peligro que podríamos estar expuestos? Todo esto me llevó a analizar un poco más en profundidad los problemas que esta tecnología podría traernos en un futuro. Y aclaro, es mi opinión. Lo primero que me vino a la mente al leer los puntos que intentaba ayudar fue si no podría generar el efecto inverso. Por ejemplo, si este chip ayuda a la gente que sufre de insomnio para relajarlos y que puedan conciliar el sueño, ¿puede ser utilizado remotamente para adormecer a la gente? O en lugar de aplacar la ansiedad, generarla, aumentar el estrés y la desesperación, y luego, al escuchar que podríamos comunicarnos por telepatía e incluso compartir recuerdos, ¿puede que alguien se aproveche de esto para implantar publicidad directamente en nuestro cerebro? Recordemos que cuando Facebook compró WhatsApp, por mucho más de su valor original, los analistas económicos hablan de que sería poco rentable para Zuckerberg. Y al final, comprendimos que el valor no estaba en la aplicación en sí, sino en la información que podría extraer de cada usuario para venderse a auspiciantes 
y personalizar aún más los anuncios. Y ese es otro punto peligroso de esta tecnología. Sería mucho más invasiva y alguien podría lucrar directamente con nuestros pensamientos, nuestra información y hasta nuestros deseos. Luego, recordé esta cita de un libro recurrente en el canal, 1984 de Orwell. La mentira elegida pasará a los registros permanentes y se transformará en verdad. ¿Podría alguien con esta tecnología implantarnos falsos recuerdos que luego se transformarían en verdades? Dígame, ¿suena todo esto muy descabellado? Bueno, ya tocando el territorio conspiranoico, recuerdo que allá en la década del 90 se hablaba de un oscuro plan para poder finalmente constituir el nuevo orden mundial, el Proyecto Bluebeam, que si le interesa podríamos dedicarle un video. Una de las etapas de este proyecto era la proyección de hologramas y sonidos de carácter religioso en los cielos. Una especie de llegada del Mesías, que luego esas manifestaciones se comunicarían telepáticamente con la gente, doblegando su espíritu y volviéndolos controlables, esclavos. Finalmente, habría una falsa invasión extraterrestre, y ese caos decantaría en el nuevo orden mundial. ¿Qué tan difícil sería realizar eso con este chip? Ahora, si considera que todo esto es bastante exagerado, permítame dejarle estas tres opiniones calificadas. La primera le pertenece a Ben Lam, CEO de Hypergiant, un proveedor de productos y soluciones de justamente inteligencia artificial. Considera que no deberíamos ser tan apresurados al conectar nuestras mentes a internet. Y si bien no tiene ninguna duda de que una fusión con la informática avanzada es inevitable, no debería producirse hasta que esté totalmente garantizado que sea segura. Además, resalta la posibilidad de que existan violaciones de seguridad y privacidad, como integraciones de aplicaciones de terceros, venta de datos cerebrales, piratería remota y hasta pulsos electromagnéticos armados. Por su parte, Diego Gellman, profesor de Ingeniería Genética en las carreras de Biotecnología y Bioinformática de la UADE e investigador adjunto del CONICET, opina que de existir la posibilidad de descargar los pensamientos en una computadora, deberíamos tener el debate ético sobre qué tan bueno podría ser esto para las personas. Hay riesgos éticos de manejo de información personal y también muchas personas que querrían aprovecharse de esta tecnología. Finalmente, le dejo este paper que responde a la presentación de Neuralink, presentado por Alexander Pizarchik del Centro de Tecnología Biométrica de la Universidad Politécnica de Madrid, donde habla de las posibilidades y desagradables consecuencias a las que deberíamos prestar atención, ya que todo logro de la humanidad tiene dos caras. Por un lado, pretende mejorar la calidad de vida, pero por el otro lado puede ser utilizado por personas sin escrúpulos para sus objetivos egoístas. Por tanto, todo científico debe pensar no solo en el impacto positivo de su investigación, sino también en sus posibles efectos negativos. Entre los efectos no deseados de las interfaces cerebro-máquina con electrodos implantados en el cerebro humano, está la posibilidad de que un gobierno o una organización gubernamental controle y manipule el conocimiento de una persona, no solo a través de medios de comunicación, sino también enviando comandos directamente al cerebro. Y ahora, me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo recibe este invento? ¿Es un gran avance o un gran peligro? ¿Está dispuesto a correr el riesgo? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.